ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബോഡോ മിക്സറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ബോഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു നഗരമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പേറി മേറി അലക്സിസ് മിലാഡറ്റ് പി എം എ മിലാഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബോഡോ മിക്സർ ആക്സിഡൻ്റലായി കണ്ടെത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു കുമിൾനാശിനിയായി ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയല്ല യൂറോപ്പിലെ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ പ്രശസ്തമാണ് അവിടെ മുന്തിരി വള്ളികളിൽ ധാരാളമായി വന്നിരുന്ന ഡൗണി മിൽഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂപ്പൽ രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് ബോഡോ മിക്സർ പ്രശസ്തമായത് ഒരു ദിവസം പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ മില്ലാഡറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ബോട്ടണി ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടു റോഡ് അരികിൽ നിൽക്കുന്ന മുന്തിരി വള്ളികളിൽ തീരെ കരിച്ചിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് വരുന്ന പലവരും മുന്തിരി മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മുന്തിരി മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലൊരു നിറം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ ഒരു കയ്പുള്ള ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തുരിശും കുമ്മായവും കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമും തളിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് റോഡ് സൈഡിലുള്ള മുന്തിരി വഴികളിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫഞ്ചി സൈഡിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഒരു കിലോഗ്രാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒരു കിലോഗ്രാം കുമ്മായം വെവ്വേറെ പാത്രങ്ങളിലായി രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലും അമ്പത് ലിറ്റർ വീതം വെള്ളം ഇത്രയും സാമഗ്രികളാണ് നമുക്ക് ബോഡോ മിക്സർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജൈവ കൃഷിയിൽ പോലും നൂറ് ശതമാനം ജൈവ പദാർത്ഥമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ ബോഡോ മിശ്രിതം ജൈവ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് എല്ലാ കർഷകരും അവരവരുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ തെങ്ങിൻ തോപ്പിലും തോങ്ങിൻ തോപ്പിലും ഒക്കെ ബോഡോ മിശ്ര തളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ കോപ്പർ അധികമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒരു മിനുക്കിയ കത്തിയോ അരിവാളോ എടുത്ത് ഈ ലായനിയിൽ മുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ചുകന്ന പാട അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത് എക്സസ് കോപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ കുമ്മായം ലായനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ബോഡോ മിക്സറിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അത് ഫ്രഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഉണ്ടാക്കിയ അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അന്ന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോപ്പർ ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴക്കാലങ്ങളിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തെങ്ങിലും കമുകിലും ഒക്കെയുള്ള റബ്ബറിലും ഒക്കെയുള്ള കുമിൾ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് പ്രതിരോധ മാർഗമായിട്ട് മുൻകൂറായിട്ടാണ് തളിക്കേണ്ടത് തെങ്ങിലെ കൂമ്പുചിയൽ തെങ്ങിലെ തന്നെ ചെന്നീരൊലിപ്പ് കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടം റബ്ബറിലെ ഇലപൊഴിച്ചിൽ കമുകിലെ മഹാളി നമ്മുടെ കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്ന ഈ പ്രധാന കുമിൾ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ബോഡോ മിക്സർ തളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലവൃക്ഷങ്ങളിലെയും തോട്ടവിളകളിലെയും എല്ലാം തടിയെ ബാധിക്കുന്ന കുമിൾ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറിവിൽ പുരട്ടുന്ന അഥവാ വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് ഫഞ്ചിസൈഡായിട്ടാണ് ബോഡോ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂട്ടുകാരെ പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലിനാണെങ്കിലും ബോഡോ മിഷർ ഒരു ശതമാനം തയ്യാറാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ട ചില അളവുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ കോളത്തിൽ തുരിശിൻ്റെയും ബി കോളത്തിൽ കുമ്മായത്തിൻ്റെയും സി കോളത്തിൽ ആകെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് ലൈനിക്കുമായി പകുതി പകുതിയായി എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡോ പേസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനം ബോഡോ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പത്തിലൊന്നായി ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബോഡോ പേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തുരിശിൻ്റെയും കുമ്മായത്തിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയുമാണ് യഥാക്രമം എ ബി സി കോളങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബോഡോ മിശ്രിതവും ബോഡോ പേസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും തെറ്റായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഏത് ലായനി എങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ തുരിശ് കുമ്മായത്തിലേക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അതായത് നീല ലായനി വെള്ളയിലേക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
അല്പം നീലമഷി പേനയിൽ നിന്നും ലീക്കാവുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സംഗതി ധാരണയിൽ നിൽക്കും ഇത്തരത്തിൽ തുരിശലായനി കുമ്മായലായനിലേക്ക് ശക്തമായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുമിൾനാശക ശക്തിയുള്ള കോപ്പർ അയോൺസ് ധാരാളമായി ഈ ലായനിയിൽ സംജാതമാവുന്നത് മരത്തിൻ്റെയോ കളിമണ്ണിൻ്റെയോ ചെമ്പിൻ്റെയോ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബോഡോ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ വീര്യമാണ് ഒരു ശതമാനം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബോഡോ മിക്സർ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നൂറ് ഗ്രാം തുരിശ് നൂറ് ഗ്രാം കുമ്മായം വെവ്വേറെ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന കുമിൾനാശിനിയുടെ പേരാണ് ബോഡോ പേസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ബോഡോ പേസ്റ്റിൻ്റെ വീര്യം പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബോഡോ മിശ്രിതം തളിക്കാനുള്ളതാണ് ബോഡോ പേസ്റ്റ് ഒരു വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ഫഞ്ചിസൈഡാണ് അതായത് കുമിൾ രോഗങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചീയൽ ചെന്നീരൊലിപ്പ് ഇത്തരം കുമിൾ രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം കുമിൾ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗം ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി ബോഡോ പേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു കുമിൾനാശക വസ്തു തേച്ച് അതിൻ്റെ പുറമെ ടാറോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ കോട്ട് പോലെയുള്ള സാമഗ്രികളോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മുറിവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് പഞ്ചസൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും വളരെ പ്രധാനമാണ് എല്ലാ തവണയും പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രാക്ടിക്കലിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുമല്